ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് കരുണയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആവണീശ്വരം പനമ്പറ്റ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ വർഗീസിൻ്റെയും ഭാര്യ പ്രീജ ജോൺസണിൻ്റെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തോളമായി സുവിശേഷ വേലയിൽ സജീവവുമായ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ വർഗീസും കുടുംബവും യു പി ഛത്തീസ്ഗഡ് കർണാടക തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിൻ്റെ പാലക്കാട് തൃശൂർ ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളിലും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ വർഗീസ് ഇത് എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി പ്രീജ ജോൺസൺ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടു കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷാ അനുഭവത്തിൽ വന്നു സ്നാനപ്പെട്ടു ദ്യാബന്ദിക്കോസ് ദേവസ്യ സ്നാനപ്പെട്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ അനുഭവത്തിൽ വിളി ഉണ്ടാകുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷമായി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വയൽ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന് മലബാർ മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയായിരിക്കുന്ന മംഗലം ഡാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് മലയോര മേഖലയായിരുന്നു അതിനുശേഷം കർത്താവ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്വത്വം ചോറ്റാനിക്കര പ്രദേശത്തേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വിലയിൽ വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെയും ഒരു സഭ സ്ഥാപിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അതിനുശേഷം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നു പത്തു വർഷം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നടത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് പുതിയ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ദൈവം ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയായിരിക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പത്തു വർഷത്തോളം അവിടെയും സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തത് അവിടെ തൊടുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അവിടെയും ദൈവകൃപയിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇന്ന് അവിടെയും ഒരു സഭ സ്ഥാപിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു പഴയ സഭകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പഴയ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ അത്ര ആഴമുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ദൈവം ഇപ്പോൾ കൊള്ളം ജലയിൽ പത്തനാപുരത്തിനടുത്ത് പനമ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി സുവിശേഷ വേലയിൽ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം കൃപിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമായി കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു യു പിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പിന്നെ കർണാടക തമിഴ്നാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ പല പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു ഈ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ പനമ്പറ്റ പ്രദേശത്തേക്ക് ചർച്ച് ഓഫ് കോഡിൻ്റെ സഭ ആയിരിക്കുന്ന പനമ്പറ്റയിൽ ചാർജ് ലഭിക്കുകയും ഇവിടെ 
കർത്തൃവേലയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും അത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എന്തോ ചെറിയ രോഗമാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവിടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ അത് സ്കാൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള തൃശ്ശൂരിലുള്ള ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും അവിടെ സ്കാനിങ് എല്ലാം സി ടി സ്കാൻ എല്ലാം എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രോഗമല്ല ക്യാൻസറാണ് എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് നിരവധി സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നേടുകയും ചെയ്ത പശ്ച ജോൺസൺ വർഗീസും ഭാര്യ പ്രീജിയും ഇന്ന് കടന്നുപോകുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ അതി കഠിനമാണ് യൂട്രസിൽ ബാധിച്ച ക്യാൻസർ അതീവ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് രോഗനിർണയം നടത്തിയത് ഈ നാളുകളിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്ന് രോഗം ഇന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു അവൾ ക്ഷീണിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിച്ചാൽ ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവൾക്ക് വരുവാനിടയായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാൻസറാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലെ അവിടെ കാത്തിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അതിനൊരു ഓപ്പറേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് സാമ്പത്തികമായി താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമല്ല കാരണം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി സുവിശേഷ വേലയിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഞങ്ങളൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതിന് സമയമുണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അത് ആർ സി സിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് എഴുതി മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആർ സി സിയിൽ വന്നു തുടർന്ന് ആർ സി സിയിൽ വന്ന് അവിടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനിടയായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും ഡോക്ടർ പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ അത് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വൻകുടലിൽ ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്ററുള്ള വൻകുടലിൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കഷ്ടി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വൺകുടലിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ മോഷൻ പോകുന്നത് ബാഗിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണിപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കീമോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ബാധ്യത ഓപ്പറേഷന് വരാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷ വേലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നത് കൊണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഒരു ബി പി എൽ ആക്കാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊരു സുവിശേഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ള റേഷൻ കാർഡാണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഗണനയും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കളക്ടർക്ക് ഒരു അഭിഷ അപേക്ഷ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് താൽക്കാലികമായി രോഗബന്ധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബി പി എൽ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ആശുപത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവായ പൈസ ഓപ്പറേഷന് നല്ലൊരു പൈസ ചിലവായി ആർ സി സിയിൽ ഓപ്പറേഷനും മാത്രം തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കാനിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേറെ ചിലവായി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ഓപ്പറേഷനോടും അത് സ്കാനിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ചിലവായി ദൈവകുറവയിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നു ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു ഒരുപാട് സുവിശേഷ സ്നേഹികളാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തത് തുടർന്ന് ഇനി കിമോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കിമോ തറാഫ് ഇപ്പോൾ പതിനാല് ദി
അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവുള്ള ഒരു കെമോയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാലെണ്ണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലെണ്ണം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കുടലിൽ മാത്രമല്ല അല്പം ലിവറിൽ സ്പ്രെഡായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കിമോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനോടുകൂടി അവസാനിക്കുമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ ഓപ്പറേഷനും സ്കാനിങ്ങിനും ഇതുവരെയും മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവായി നാല് കീമോകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മാസം തോറുമുള്ള കീമോകൾക്കും കീമോകൾക്ക് ശേഷം കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾക്കുമായി മാസം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം രൂപ ഈ കുടുംബത്തിന് ചിലവ് വരുന്നു സ്വന്തമായി സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ പത്തനാപുരത്തിന് സമീപം പനമ്പറ്റ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ പാഴ്സനേജിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ തുടർ ചികിത്സകളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവസഭ നമുക്ക് ദൈവം തന്നു മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മാക്കളെ നേടുക സഭയാക്കുക അത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക തിരിച്ച് കർത്താവ് അയക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സഭയിൽ ഞങ്ങൾ സഭയുടെ ചാർജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് സുവിശേഷ വിലയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ആർ സി സിയിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ദൂരം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറേണ്ട സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ആർ സി സിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ ട്രാവൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്താം ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ കീമോ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് സി ടി സ്കാൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കീമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവളുടെ ശാരീരികമായ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അവൾ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കർത്താവ് നടത്തുന്നു തുടർന്നും എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക തുടർന്ന് നാല് കീമോ ഇനിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വേണം തുടരണമോ തുടരണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം കാരണത്തിൽ അവളുടെ ലിവറിലേക്ക് സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ട് ചില കഴലുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ട് അല്പം പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല അനേകർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇനിയും തുടർന്ന് നാലെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശാരീരികമായി വളരെ പ്രയാസം അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിലുമായി സുവിശേഷവലിയിൽ സജീവമായിരുന്ന ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന രോഗാവസ്ഥകളിൽ തുടർ ചികിത്സകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ചുറ്റിലും നിറയുന്ന കടഭാരങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ദൈവം നാം തന്നെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് പ്രീജ ജോൺസൺ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ദേശത്ത് പെടവരാട് ദേശത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു പ്രീജ വത്സയുടെയും പോളിൻ്റെ മകളായിട്ട് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ദൈവ വേലയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടു എങ്കിലും ദൈവത്രത്തോളം സഹായിച്ചു ബലം തന്നു ധൈര്യം തന്നു കർത്താവ് വഴി നടത്തിയെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇനി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഇനി എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവമക്കളോട് ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആരും സഹായിക്കുവാനില്ലാത്ത ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെയും നല്ലവരായ സഭാവിശ്വാസികളുടെയും കാരുണ്യത്താലാണ് ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് രണ്ട് മക്കളും സുവിശേഷ തൽപരരാണ് മകനും സുവിശേഷ വേലയും ഒപ്പം ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകാറുണ്ട് മകൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് സുവിശേഷ വേലയിൽ ചർച്ച് ഓഫ് കോഡിൻ്റെ തന്നെ സുവിശേഷ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു പൊള്ളാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊള്ളാച്ചിയുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വേലകൾ അവർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമിഴ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും സുവിശേഷ വ
ഇനിയും കരുണപറ്റാത്ത സുമനസ്സുകളുടെ കൈത്താങ്ങലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിയുകയാണ് പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ വർഗീസും ഭാര്യ പ്രീജ ജോൺസണും പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ എബ്രഹാമിനെയും ഭാര്യ പ്രീജയെയും നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം പ്രീജ ജോൺസന്റെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ദൈവികമായ നന്മകളാലും പ്രാർത്ഥനകളാലും നമുക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ കരുതാം ഈ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ഈ കുടുംബത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം പനമ്പറ്റ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ വർഗീസിന്റെ ഭാര്യ പ്രീജ ജോൺസണിന്റെ രോഗാവസ്ഥകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരുണയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ും